നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ക്യൂവിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം സ്ത്രീകളെ അലട്ടുന്ന ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളിൽ പ്രധാനിയാണ് നടുവേദന പ്രത്യേകിച്ച് മധ്യവയസ്കരായ സ്ത്രീകളിൽ ഡിസ്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ മുതൽ ഹോർമോൺ വ്യതിയാനങ്ങൾ വരെ സ്ത്രീകളിൽ നടുവേദനയ്ക്ക് കാരണമാകാറുണ്ട് കാരണങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയുള്ള കൃത്യമായ ചികിത്സയാണ് നടുവേദനയ്ക്ക് വേണ്ടത് സ്ത്രീകളിലെ നടുവേദനയ്ക്കുള്ള ആയുർവേദ ചികിത്സയെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ഡോക്ടർ ക്യൂവേൽ ആയുർവേദ ഡോക്ടർ സിദ്ദി നമ്മോടൊപ്പം ചുരുക്കിയാണ് ഡോക്ടർ സ്വാഗതം ഡോക്ടർ ക്യൂവിലേക്ക് ഡോക്ടർ നമ്മൾ സ്ത്രീകൾ ഏറ്റവും ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ആദ്യം പറയുന്നത് ഒരു പക്ഷേ നടുവേദനയായിരിക്കും ഒരിക്കലെങ്കിലും നടുവേദന അനുഭവപ്പെടാത്തവർ വളരെ കുറവായിരിക്കും ഈ പുരുഷന്മാരെക്കാൾ സ്ത്രീകളിൽ മാത്രം നടുവേദന വരാൻ എന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങളുണ്ടോ തീർച്ചയായും പറഞ്ഞ പോലെ നടുവേദന വളരെയധികം കൂടി വരുന്ന ഒരു സമയമാണ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ മധ്യവയസ്കരിൽ അതിൽ സ്ത്രീകളിൽ കൂടുതൽ വരാൻ രണ്ടുപേരിലും പുരുഷന്മാരിലും സ്ത്രീകളിലും ഒരുപോലെ ഉള്ള കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് നടുവേദന വരണമെങ്കിലും നമുക്കറിയാം സ്ത്രീകളിൽ അവരുടെ ജീവിത ഘട്ടത്തിൽ പല ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ അവർ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് ആർത്തവം ഗർഭകാലം പ്രസവാനന്തരം അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കുമ്പോഴത്തേനും അത്തരം ചേഞ്ചസ് വരുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ചില മാറ്റങ്ങൾ നടുവേദനയ്ക്ക് സാധ്യത കൂടുന്നു മാത്രമല്ല സ്ത്രീകൾ പെട്ടെന്ന് തടി വെക്കാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് ഇപ്പോഴുള്ള സ്ത്രീകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യായാമം തീരെ കുറവാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷൻസൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേനും നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുമല്ല ഹോർമോൺ വ്യതിയാനവും സ്ത്രീകൾക്കാണ് കൂടുതൽ വരുന്നത് പിന്നെ ആർത്തവ വിരാമം കഴിയുമ്പോഴത്തേനും സ്ത്രീകളുടെ പരിരക്ഷയായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഈസ്ട്രജൻ എന്ന ഹോർമോൺ കുറയുമ്പോഴത്തേനും എല്ലുകളുടെ ആരോഗ്യം കുറയുന്നു സ്ത്രീകൾക്ക് പുരുഷന്മാരെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ആർത്തവ വിരാമത്തിന് ശേഷം മറ്റ് പല രോഗങ്ങളും സ്ത്രീകൾക്ക് വരാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ അവർക്ക് ഇല്ലാതാവുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ സമയത്ത് എല്ലുകളുടെ ആരോഗ്യം കുറയുകയും അങ്ങനെ കശേരുക്കളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടുവേദന ലക്ഷണം ഉണ്ടാവും നടുവേദന എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലോകലക്ഷണമാണ് അതായത് ഒട്ടനവധി കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും മറ്റു രോഗം രോഗം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരു രോഗത്തിൽ കുറേ രോഗങ്ങളുടെ ലക്ഷണമാണ് നടുവേദന അപ്പം ഇത്തരം ഒരു കാര്യങ്ങൾ സ്ത്രീകളിൽ കൂടുതൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നടുവേദന പുരുഷന്മാരെ അപേക്ഷിച്ച് സാധ്യത സ്ത്രീകളിൽ കുറച്ച് കൂടുതലാണ് ശരി ഡോക്ടർ ഇപ്പൊ പൊതുവെ എല്ലാവരുടെയും ഒരു പറയുന്നത് ഒരു പ്രസവം കഴിഞ്ഞാൽ നടുവേദന വരുന്നു അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിനൊരു പരിഹാരമില്ല എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കാം കാരണം അത് ആ ഒരു ഇപ്പോഴുള്ള പല സ്ത്രീകളും പ്രസവ ശേഷമുള്ള ഒരു പ്രസവ ശുശ്രൂഷ കാര്യങ്ങൾ ചികിത്സ മരുന്ന് കഴിക്കുക അതൊക്കെ പണ്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ പക്ഷെ പലരും അത് ഫോളോ ചെയ്ത് വരാറില്ല അതൊക്കെ ഒരു നടുവേദനയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നുണ്ടോ പ്രസവ ശേഷം നടുവേദന വരുന്നു അത് മാറുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നമുക്കൊരു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് അതിനകത്തോട്ട് യോജിക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരു ചെറുതായിട്ടൊരു മിഥ്യാധാരണയും കൂടിയാണ് കാരണം ഇപ്പോഴും നോർമൽ ഡെലിവറീസ് കുറഞ്ഞു ഗർഭകാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കെയറും കുറഞ്ഞു പലരും വർക്കിംഗ് വുമൺ ആണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിൽ പ്രശ്നമില്ല പക്ഷേ ഈ വരുന്ന ചേഞ്ചസിനനുസരിച്ച് വേണ്ടിയുള്ള പ്രിക്കോഷൻസ് എടുക്കുന്നത് കുറവാണ് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഭക്ഷണ രീതി ഈ സമയത്ത് നാച്ചുറൽ കാൽഷ്യം ഇൻപുട്ട് വളരെ കുറവാണ് പ്രസവാനന്തരം മുന്നേ കാലത്തൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും ഒരു ഒരു ശീലമുണ്ട് വ്യായാമക്കുറവ് തന്നെയാണ് അതിനുശേഷമുള്ള ഇത്തരം വേദനയൊക്കെ നടുവേദനയ്ക്ക് സാധ്യത കൂട്ടുന്നത് പലപ്പോഴും ഈ പല കുട്ടികളും ഇപ്പോൾ സർജറി ആണെങ്കിൽ തന്നെ നോർമൽ ഡെലിവറി ഒക്കെ ആണെങ്കിലും റെസ്റ്റ് എടുക്കുന്നൊരു രീതിയുണ്ട് കുറച്ചധികം നാൾ അതിൻ്റെ ഒരു കാര്യമില്ല ഇപ്പോൾ ഒരു സർജറി ആണെങ്കിൽ സർജറിയുടെ ഒരു അതിൻ്റെ അസ്വസ്ഥതകൾ മാറുന്നത് വരെ മാത്രമേ ഒരു ഫുൾ ബെഡ് റെസ്റ്റിൻ്റെയൊക്കെ ആവശ്യമുള്ളൂ അതിനുശേഷം ഉടനെ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ മസിൽസിന് പേശികൾക്ക് അതായത് ഗർഭകാലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ അബ്ഡമൽ ഡിസ്റ്റൻഷൻ അബ്ഡൽ മസിൽസ് വലുതാവും അതുമാതിരി കശേരുക്കൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ള പേശികൾക്കൊക്കെ വലിവുണ്ടാവും അത് തിരിച്ചു വരാൻ ഒരു സമയം വേണം അതിന് ശരിയായ എക്സസൈസും ശരിയായ രീതിയിലുള്ള ദിനചര്യയും വേണം ഒരു സെഡൻറ്ററി ലൈഫ് നടുവേദന എന്തായാലും കൂട്ടും അല്ലാതെ പ്രസവം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പ്രസവ രക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് നടുവേദന വരില്ല കാരണം അതായത് പ്രസവ രക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ യൂട്രൈൻ ഇൻവല്യൂഷനും ഹോമോൺ റെഗുലേഷനും ഒക്കെ വരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൺവെൻഷനലായിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷെ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ സ്ത്രീകൾ അവരുടെ ഡെയിലി ലിവിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നു ഇപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു വ്യായാമം കുറയുന്നുണ്ട് ഓഫീസ് ജോലികളാണല്ലോ ഇരുന്നു കൊണ്ടുള്ള ജോലികളാണ് കാരണം നമ്മുടെ നിത്യ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ മുമ്പ് ആൾക്കാർ ജീ
അതായത് നടുവേദന ഒരു ഇടത് ഭാഗത്താണ് കൂടുതലുള്ളത് അല്ലെ കാലിലോട്ടുണ്ടോ വേദന കാലിലെ കണങ്കാലിലൊക്കെ നീര് വരികയും ചലനത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ട് വരികയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അതിന്റെ കാരണം അതായത് നടുവിന് കശേരികൾക്കുള്ള പ്രശ്നമാണോ ഇടത് ഭാഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ജോയിന്റിന്റെ മാത്രം പ്രശ്നമാണ് അതായത് ഹിപ് ജോയിന്റെ മാത്രം പ്രശ്നമാണോ എന്നൊരു എക്സ്റേ ഒക്കെ എടുത്ത് മനസ്സിലാക്കണം അതിന് ശേഷം അതിന് അനുസരിച്ചുള്ള ചികിത്സയാണ് വേണ്ടത് ഈ വെയിറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ നടുവേദന കൂടുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ റെസ്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ കുറയുന്നുണ്ടോ നടുവേദന ആ ഭാരം അധികം ഉണ്ടോ ശരീരഭാരം കൂടുതൽ അതായത് അങ്ങനെയൊക്കെ കെട്ടുമ്പോ ആശ്വാസം വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാല് പേശികൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന സ്ട്രെയിൻ ആണ് അതിന്റെ പ്രധാന കാരണം അപ്പൊ അത് റിലീവ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ചികിത്സയാണ് വേണ്ടത് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ എല്ലുകൾക്കും കശേരുക്കൾക്കും നാടിഞ്ഞരമ്പുകൾക്കൊക്കെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടോ എന്നുള്ള പരിശോധനകളും നടത്തി കൃത്യമായ ചികിത്സ വേണം അധികം ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ നീര് വരികയാണെങ്കിൽ അധ്വാനം അധികമുള്ള അതായത് വളരെയധികം ഭാരം എടുക്കുക ഒറ്റയടിക്ക് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് കുനിഞ്ഞ് വെയിറ്റ് എടുക്കുക ഒത്തിരി നേരം ഒരേ സ്ഥലത്ത് ഇരിക്കുക അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണം കാലിലേക്കൊക്കെ നീര് വരികയാണെങ്കിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേനും കാലി ഇച്ചിരി ഉയർത്തിയിരിക്കുക എന്താണ് ചികിത്സ എന്നുള്ളത് ശരിക്കുള്ള നമ്മുടെ ഈ അതിൻ്റെ പരിശോധനകളൊക്കെ ചെയ്താൽ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ നമുക്ക് ഒരു കോൾ കൂടി ഹലോ ഹലോ ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ ഡോക്ടറെ ചോദിച്ചോളൂ എനിക്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ഡിസ്കിന് ഒരു സുഖമില്ലായി വന്നു എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കഴുത്തിന്റെ അവിടെ മുതൽ എന്റെ താഴെ വരെ ഡിസ്ക് ബൾജ് ചെയ്തു അതായത് സി ത്രീ സി ഫോർ എല്ലാ എല്ലാ സംഭവം എൽ ഫൈവും സി സിക്സ് സി സെവൻ എല്ലാം ഡിഫ്യൂസ് ഡിസ്ക് ബൾജ് ക്ലോസിംഗ് മൈൽഡ് നാരോവിങ് ഓഫ് ബൈരാച്ചറൽ ന്യൂറൽ ഫൊറോമിനോ എന്നാ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ എനിക്ക് നടക്കുമ്പോള് ഫുള്ള് ബാലൻസ് കംപ്ലൈന്റ് പോലെയാണ് അനങ്ങാതെ ഇരിക്കുവാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ എണ്ണീറ്റ് ഒരു കാല് നിലത്തേക്ക് വെക്കുമ്പോഴേക്കും അതായത് നിങ്ങളുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ പറഞ്ഞതിൽ നിന്നും ഡിസ്ക് പ്രൊലാപ്സ് കാരണം ആ ഭാഗത്ത് നിന്നും വരുന്ന നാടി ഞരമ്പുകളെ അത് ബാധിച്ചേക്കുവാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ആ നാടി ഞരമ്പുകൾ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഭാഗങ്ങൾക്കൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ട് വരികയും നമ്മുടെ ബാലൻസിനൊക്കെ പ്രശ്നം വരികയും ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതിന് ഒരു ഒ പി ട്രീറ്റ്മെന്റിനെക്കാളും ഒരു ഐ പി മാനേജ്മെന്റ് ഇത്തരം കണ്ടീഷൻസിൽ ഐ പി മാനേജ്മെന്റ് ആണ് ആയുർവേദത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആ ഒരു പരിശോധന റിസൾട്ടും ഒക്കെ ആയിട്ട് അടുത്തുള്ള ഒരു ഡോക്ടറെ കണ്ടിട്ട് അതായത് ഒരു പല സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ നീരുള്ള അവസ്ഥയാണെങ്കിൽ ആ നീര് മാറ്റുന്നതിനുള്ള ചികിത്സ ആദ്യം ചെയ്യും അതിനോടൊപ്പം ഉള്ളിലേക്ക് മെഡിസിൻസ് തരും ഡിസ്കിന്റെ പ്രൊലാപ്സ് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം എക്സ്റ്റേണൽ തെറാപ്പീസും നൽകും കുറച്ചൊരു കോംപ്രിഹെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് വേണ്ടത് വസ്തി പോലുള്ള ചികിത്സയും ഒക്കെയാണ് ഇത്തരം ഈ പറഞ്ഞ ലക്ഷണങ്ങൾ ഓരോ കണ്ടീഷൻസിൽ ചെയ്യുന്നത് അതൊരു ലോങ് ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആവശ്യമുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു 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 ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഡോക്ടർ പറയുന്ന രീതിയിൽ അതായത് ആയുർവേദ ചികിത്സ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് അത്രയും കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞ് പിന്നീട് അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ചില കൃത്യമായ വ്യായാമങ്ങളും ശീലിക്കേണ്ടി വരും അതായത് പക്ഷെ അത് നിങ്ങൾ കൃത്യമായി മാനേജ് ചെയ്യാതെ അത് നെഗ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വീണ്ടും പലവിധം ഈ സെൻസറി പ്രശ്നങ്ങൾ തൊട്ടാൽ അറിയാക ബാലൻസ് കുറച്ചുകൂടി ഇല്ലാതാകുക എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻസിലേക്ക് പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് കൃത്യമായ ചികിത്സ സമയത്തിന് തന്നെ ചെയ്യണം ശരി ഡോക്ടർ ഈ കാരണങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണോ ഈ നടുവേദന ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ചിലർക്ക് ഈ കഴുത്ത് തൊട്ട് താഴോട്ട് നടുവേദന വരും ചിലർക്ക് ഈ ബാക്ക് പെയിനിൽ താഴെ മാത്രം ഹിപ്പിന്റെ അവിടെ മാത്രം വേദന അത് കാരണങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണോ ഈ നടുവേദന അതായത് എന്താണ് ഈ വേദന ഉണ്ടാകാനുള്ള അണ്ടർലൈൻ കോസ് അപ്പം കഴുത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കഴുത്ത് മുതൽ താഴ് ഭാഗം വരെ നട്ടലിൽ ഒട്ടനവധി കശേരുക്കളുണ്ട് ഈ എല്ലാ കശേരുക്കളുടെ ഇടയിലും ഒരു ഷോക്ക് അബ്സോർവർ ആയിട്ട് ഡിസ്ക് എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ ഡിസ്കിന് പല തരത്തിലുള്ള വ്യതിയാനങ്ങൾ സംഭവിക്കാം ഡിസ്ക് നീർവീക്കം വരാം ഡിസ്കിന് ഡീഹൈഡ്രേഷൻ വന്നിട്ട് അത് ചുരുങ്ങിപ്പോകാം അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേനും ഈ വെർട്ടിബ്രകൾ തമ്മിലുള്ള ഗ്യാപ്പ് കുറയുകയും തമ്മിൽ അടുക്കുകയും ഇങ്ങനെ
നമുക്ക് അതിന്റെ സപ്ലയും വേദനയും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവപ്പെടും അതിന് നമ്മൾ റാഡിക്കലോപ്പതി എന്ന് പറയും കുറച്ചുകൂടി താഴോട്ടാണെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് എമേർജ് ചെയ്യുന്ന നെർവ്സ് എങ്ങോട്ടാണ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കോളർ പറഞ്ഞവര് എൽ ഫൈവ് എസ് വണ്ണിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കാലിലോട്ടാണ് ഉള്ള ഞരമ്പുകൾക്ക് കമ്പ്രഷൻ വരികയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും ഒരു ലക്ഷണം അതായത് ഇന്റർണൽ ഡിസ്കിനെ ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നമാണ് കശേരികളെ ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നമാണെങ്കിൽ ഇല്ല എങ്കിൽ അതായത് ആ ഒരു ലോക്കൽ ഏരിയയിലുള്ള വീക്കമോ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ആ ഭാഗത്ത് തൊടുമ്പോൾ വേദന വീക്കം ഒക്കെ ആയിരിക്കും അനുഭവപ്പെടുക പക്ഷേ ഈ റേഡിയേറ്റിംഗ് പെയിൻ വരുന്നത് കണ്ടീഷൻസ് കുറച്ചുകൂടി പ്രശ്നമുണ്ടാക്കി നടിഞ്ഞരമ്പുകളെ കമ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതായത് സംബന്ധമായ എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വീക്കം വരാം ഡിസ്ക് പ്രൊലാബ്സ് വരാം എന്ത് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് അതായത് പ്രധാനമായിട്ടും എന്തെങ്കിലും ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നാൽ ഡിസ്കിനും സ്പൈൻ കശേരുക്കൾക്കൊക്കെ ഇൻഫെക്ഷൻ ബാധിക്കാം മണ്ണുബാധ ഇപ്പം ചില ചില കണ്ടീഷൻസ് അതായത് ഇപ്പോൾ യൂറിനറി ട്രാക്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ വേറെ എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ അബ്ഡമിനൽ ഇൻഫെക്ഷനൊക്കെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിൽ വന്നാൽ അതങ്ങ് മാറും പക്ഷെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് ഒരു ഹിസ്റ്ററി അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരിക്കും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് നടുവിന് വല്ലാതെ വേദന പനിയോടുകൂടെ ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ അണുബാധ ഉണ്ടെന്ന് സംശയിക്കുക ഇവൻ ടി ബി പോലുള്ള കണ്ടീഷൻസും നമുക്ക് സ്പൈനിന് വരാൻ സാധ്യത പിന്നീട് ഡിസ്ക് പ്രൊലാബ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് തെന്നി പോവുക അപ്പം തെന്നി പോകുമ്പോഴത്തേനുമാണ് ആ നോർമലി ഉള്ളൊരു ലെവലിൽ ഇരിക്കുന്നതിനേക്കാളും വെറ്റബ്രകൾ തമ്മിൽ പ്രസ് ആവുകയും അത് പെയിൻ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും പിന്നെ സംഭവിക്കുന്നതാണ് അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറൽ വേരിയേഷൻ കാൽഷ്യം ഡെഫിഷ്യൻസി ഒക്കെ വന്നിട്ട് അത് പൊറോസിസ് എന്നൊക്കെ പറയും അതായത് കാൽഷ്യം ഡെഫിഷ്യൻസി വരികയും ഡിസ്കിന്റെ നോർമൽ നേച്ചർ പോവുകയും ഡീഹൈഡ്രേറ്റ് പോവുകയും ഡീജനറേറ്റീവ് ചേഞ്ചസ് വരാം എന്ത് പ്രശ്നങ്ങളായിക്കോട്ടെ അതിനൊരു കംപ്ലീറ്റ് ക്യൂർ ഉണ്ടോ ഡോക്ടർ അത് കണ്ടീഷൻസ് അനുസരിച്ച് അതായത് എത്രത്തോളം പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നനുസരിച്ചാണ് ചികിത്സ അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞവർ ആ ലോക്കൽ ഏരിയയിലും കുറച്ച് ഭാഗത്തേക്കൊക്കെ വേദനയും തരിപ്പും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തുടക്കത്തിൽ നമുക്ക് ചികിത്സിക്കാൻ പറ്റും നമുക്കത് മാനേജ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാനും സാധിക്കും പിന്നീട് വളരെയധികം പ്രശ്നം അതായത് വളരെ നമ്മൾ അതൊരു സിവിയറിറ്റി കൂടുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ലോവർ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എല്ല ലംബാറൊക്കെ ആണെങ്കിൽ മലമൂസ മൂത്രവിസർജനം ഒരു നിയന്ത്രണം ഇല്ലാതെ പോവുക തൊട്ടാൽ അറിയായുക അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കാം അത്തരം കണ്ടീഷൻസ് ആണെങ്കിൽ സർജിക്കൽ കറക്ഷൻ ആണ് സൊല്യൂഷൻ പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻറ്റൻസിറ്റി നോക്കിയിട്ട് നമുക്കത് ഒരു ട്രാക്ഷൻ രീതിയിലുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും കണ്ടിന്യൂസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വസ്തി പോലുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അതൊക്കെ വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് ചെയ്താൽ കണ്ടീഷൻസ് വേഴ്സൺ ചെയ്യാതെയും ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മോഡിഫിക്കേഷൻസും കൊണ്ടും അത്തരം ഒരു പേഷ്യൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് നമുക്ക് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും ഡോക്ടർ നമ്മൾ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ചല്ലേ ഈ ഹോർമോൺ പ്രശ്നങ്ങൾ നടുവേദനയിലേക്ക് നയിക്കാം എന്തൊക്കെ ഹോർമോൺ വ്യതിയാനം അത് സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും പറയുകയാണെങ്കിൽ അർത്ഥവ വിരാമത്തിന് ശേഷമാണ് അതായത് നമ്മുടെ ഈസ്ട്രജൻ ഹോമോൺ എന്ന് പറയുന്നത് കാൽസ്യം മെറ്റബോളിസമായിട്ട് വളരെയധികം കണക്റ്റഡ് ആണ് ഈസ്ട്രജന്റെ കുറവ് വരുമ്പോഴത്തേനും കാൽസ്യം മെറ്റബോളിസം പ്രശ്നമാവുകയും ഒസ്യോപൊറോട്ടിക് ചേഞ്ചസ് അതായത് ഡീജനറേറ്റീവ് എല്ലാവർക്ക് നാശം തേയ്മാനം ഒക്കെ വരാനുള്ള സാധ്യതയും കൂടും അത്തരം കണ്ടീഷൻസ് നടുവേദനയ്ക്ക് കാരണമാകാറുണ്ട് പിന്നീടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്ട്രെസ് ഹോർമോൺസ് ഇപ്പം അതായത് നമുക്ക് വ്യായാമമില്ല എന്നതിന് മാറ്റി നിർത്തിയാൽ അതായത് ഈ ഒരു വീട്ടിൽ സമയം നമുക്ക് അതിനു വേണ്ടി കണ്ടുവെക്കാൻ സംഭവി സാധിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ മെന്റൽ സ്ട്രെയിൻ വളരെയധികമാണ് ഓഫീസ് സ്ട്രെയിൻ ഫാമിലി സ്ട്രെയിൻ ഒക്കെ അപ്പൊ അത്തരം സ്ത്രീകളുടെ സ്ട്രെസ് ഹോർമോൺസ് ഉണ്ടാവുകയും ആ സ്ട്രെസ് ഹോർമോൺസ് നമ്മുടെ പല പേശികളുടെയും ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റിയെ ബാധിക്കും നമ്മുടെ മസിൽസിന്റെ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി അത് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് ബാധിക്കും അങ്ങനെയും ഒരു പെയിന് സാധ്യത കൂടുതലും ചോദിക്കാൻ കാരണം ഇപ്പൊ മിക്ക സ്ത്രീകൾ ഈ തൈറോയിഡ് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് വൈറ്റമിൻ ഡി ത്രീയുടെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഇതെല്ലാം നടുവേദനയ്ക്ക് കാരണം അതായത് തൈറോയിഡ് ഹോർമോണിന്റെ ഇഷ്യൂസ് നടുവേദനയ്ക്കല്ല കാരണമാകുന്നത് കാൽസ്യം മെറ്റബോളിസത്തിനെ അത് എഫക്ട് ചെയ്യും നടുവേദന ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ മാത്രമല്ല ചില ഹോമോൺ ചേഞ്ചസ് കാരണം പി സി ഒ ഡി പോലുള്ള കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ ഉള്ളവർക്ക് തടി കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് വെയിറ്റ് കൂടുമ്പോഴത്തേനും അബ്ഡമിനൽ മസിൽസും ഫാറ്റും ഒക്കെ
അപ്പൊ അത് ബ്ലീഡിങ്ങിന്റെ കാരണം എന്താന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പൊ അതിന് ചികിത്സ ചെയ്യുക നടുവേദന മുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നതിന്റെ നീർവീർക്കവും അതിനോട് അനുബന്ധിച്ച് ഇപ്പൊ വന്ന ഒരു യൂട്രൈൻ പ്രശ്നമോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ആ ബ്ലീഡിങ് വന്നതിന്റെ അത് രണ്ടും കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് കാലിന് നീര് വരുന്നത് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ കാലിന്റെ ബാക്ക് ഭാഗത്തുള്ള ഷയാറ്റിക് നെർവിന്റെ ഒരു കംപ്രഷനും ഒക്കെ ഇത്തരം കണങ്കാലിന് നീര് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ചികിത്സ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഉള്ള ബ്ലീഡിങ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള ചികിത്സ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നടുവേദനയുടെ കാരണം മനസ്സിലാക്കി ചികിത്സിക്കുകയാണ് തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും ഒക്കെ കൃത്യമായി എടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അധിക നേരം നിൽക്കാതിരിക്കുക നിൽക്കുമ്പോൾ രണ്ട് കാലിനും ഒരുപോലെ ബലം കൊടുത്തിട്ട് നിൽക്കുക ബ്ലീഡിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കൃത്യമായ വ്യായാമവും ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും മെഡിക്കേഷൻ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഡോക്ടറെ കണ്ടിട്ട് അതിനുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും ചെയ്യേണ്ടതാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ അലട്ടുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാന പ്രശ്നമായിട്ടുള്ള ബ്ലീഡിങ്ങിന് പരിഹാരം കാണുകയാണ് വേണ്ടത് ഡോക്ടർ നമുക്ക് ഒരു കോൾ കൂടി ഹലോ ഹലോ ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ ഡോക്ടർ ഞാൻ കാസർഗോഡ് നിന്ന് വിളിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ എന്റെ ഭാര്യക്ക് പിന്നെ ഓപ്പറേഷൻ ആണ് ആദ്യ ഓപ്പറേഷൻ ആണ് ഇപ്പോൾ പിന്നെ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ നടുവേദന ആണ് എന്ത് ഓപ്പറേഷൻ ആയിരുന്നു കഴിഞ്ഞത് പുറം വേദനയും എന്ത് ഓപ്പറേഷൻ ആയിരുന്നു കഴിഞ്ഞത് അതായത് കാലിലോട്ടൊക്കെ വേദന വ്യാപിക്കുന്നുണ്ട് അതി കഠിനമായിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ ജോലിയൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പ്രസവശേഷം സർജറി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ ശേഷം കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് ഒരു നടുവേദനയൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും അതായത് മസിൽസിന്റെ ഒക്കെ സ്ട്രെയിൻ കാരണം വീണ്ടും അത് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കശേരുക്കൾക്കൊക്കെ എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ വെറ്റബ്രയ്ക്കൊക്കെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ എന്ന് എക്സ്റേ ഒക്കെ എടുത്ത് നോക്കി അതിൻ്റെ ചികിത്സ വേണം ചെയ്യേണ്ടത് ഭാരം കൂടുകയാണെങ്കിൽ അത് ഒഴിവാക്കുക വ്യായാമം ചെയ്യാൻ അതായത് വ്യായാമം ചെയ്യുമ്പോഴത്തേന് ശരീരവേദനയും നടുവേദനയൊന്നും കൂടുന്നില്ല എങ്കിൽ കൃത്യമായ വ്യായാമം ചെയ്യുക നടത്തം തന്നെയാണ് നല്ല വ്യായാമം ഒരു അര മുക്കാൽ മണിക്കൂർ നടക്കുക പക്ഷെ നടക്കുമ്പോഴത്തേന് വേദന വളരെയധികം കൂടുക നീർക്കെട്ടൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ എക്സ്റേ ഒക്കെ ഒന്ന് എടുത്തിട്ട് അതിനെന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം അത് ചെയ്യാനുള്ളത് ശരി ഡോക്ടർ സാധാരണ നടുവേദനയ്ക്കുള്ള ചികിത്സ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു ധാരണ ഉണ്ട് ഒന്ന് തിരുമ്മ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉഴിച്ചിൽ പേശിൽ പോലെയുള്ള ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് ആയുർവേദത്തിൽ എന്നാണ് ധാരണ ശരിക്കും നടുവേദനയ്ക്കുള്ള ചികിത്സാ രീതി എന്താണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പറഞ്ഞതൊരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് കാരണം എല്ലാ നടുവേദനയ്ക്കും തിരുമ്മലും ഒഴിച്ചിലും ഒന്നല്ല തിരുമ്മലും ഒഴിച്ചിലും മാത്രമല്ല ആയുർവേദം അതായത് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചത് മാതിരി നടുവേദന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു വെറ്റബിൾ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് സ്ട്രക്ചറാണ് അപ്പോൾ ഒരു വേദന വരിക എന്തെങ്കിലും സ്ട്രെയിൻ കൊണ്ടൊരു വേദന വരിക ഉടനെ തന്നെ വളരെ ബലം കൊടുത്തിട്ട് തിരുമ്മുക ഒഴിച്ചിൽ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വളരെയധികം നെഗറ്റീവ് ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കും കാരണം ആ ഒരു എമർജിങ് നേർവ്സിനെ നമ്മൾ കൂടുതൽ സ്ട്രെയിൻ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമല്ല നീർക്കെട്ട് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന വേദനയാണെങ്കിൽ തിരുമലയെ അല്ല ചികിത്സ ആ നീര് മാറുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആയുർവേദത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്റ്റേണൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് പൗഡർ ഫോമിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണ് രോഗിയുടെ അവസ്ഥ അനുസരിച്ച് അപ്ലൈ ചെയ്ത് അകത്തേക്കും കഴിച്ച് നീര് കുറച്ചതിന് ശേഷം ഈ എന്താ പറയുക പഞ്ചകർമ്മ ചികിത്സ എന്ന രീതിയിൽ ദുർവ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുന്ന പിഴിച്ചിലും ഒഴിച്ചിലും ഒന്നും അല്ല ചെയ്യേണ്ടത് ശരിക്കും അതായത് ഈ തിരുമലിന് വളരെയധികം റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ഏരിയയാണ് നമ്മുടെ വെട്ടിബ്ര എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഒരിക്കലും വളരെ സ്ട്രെയിൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ള തിരുമലോ എണ്ണത് ഇപ്പോൾ ഒന്നും പാടില്ലാത്ത ഏരിയയാണ് ലോക്കലായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വേറെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് കടിവസ്തി എന്നൊക്കെ പറയും അതായത് അത്രയും ഏത് ഭാഗത്താണ് പ്രശ്നം എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം ആ ഭാഗത്ത് അത്രയും ഭാഗത്ത് മാത്രം അത് നമ്മൾ വേദന മാറാൻ സഹായിക്കുന്നു വളരെയധികം ഹെൽപ്ഫുള്ളാണ് അതായത് ഈവൻ മസിൽ സ്പ്രെയിൻ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് മാറും ഇന്റേർണൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ വെർട്ടിബിൾ പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സെലക്ട് ചെയ്യണ മെഡിസിൻസും ചെയ്യേണ്ട രീതി അത് ഡിപെൻഡ് അതായത് കണ്ടീഷൻസ് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് പ്രശ്നം എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്നനുസരിച്ചിരിക്കും അല്ലാതെ തിരുമല പിഴിച്ചിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് പോകുന്നത് ഒട
മുക്കി വെക്കുന്ന ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഈ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പേഴ്സിലും ഒഴിച്ചിലും ഒക്കെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ട്രാക്ഷൻ വേണ്ട കേസ് ആണെങ്കിൽ ട്രാക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ട് അത്തരം ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അത് ഒരിക്കലും പിഴിച്ചിലും ഒഴിച്ചിലും സ്ട്രെയിൻ ഉള്ള മസാജും ഒന്നും നമ്മുടെ നടുവേദന അങ്ങനെയുള്ള എനിക്ക് തോന്നുന്നു പ്രേക്ഷകർക്കിടയിലുമുണ്ട് കൃത്യമായ ചികിത്സാ രീതികളാണ് ആയുർവേദത്തിലുള്ളത് അത് അതേ പറയുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്താൽ നടുവേദന എന്ത് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും ആയിക്കോട്ടെ അതിന് കൃത്യമായ പരിഹാരമുണ്ടെന്നാണ് ഡോക്ടർ പറയുന്നത് വളരെയധികം നന്ദി ഡോക്ടർ ഞങ്ങളുടെ അതിഥിയായി എത്തിയതിന് ഇന്നത്തെ ഡോക്ടർക്ക്